எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது குங்குமத்தை பற்றி கமெண்ட்ஸில் ரெண்டு மூணு பேர் திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் அதாவது கழுத்தில் தொண்டை பகுதியில் நம்ம குங்குமம் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தொண்டை பகுதியில் குங்குமம் யாரும் வைக்க மாட்டாங்க தொண்டை பகுதியில் அதாவது நம்ம கழுத்து பகுதியில் குங்குமம் வைக்கலாமான்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்டதுலேருந்து நானும் கொஞ்ச நாளாக ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தேன் எங்கேயுமே வைக்கணும்னு சொல்லப்படவில்லை புராணங்களே ஆகட்டும் இதிகாசங்களே ஆகட்டும் நம்ம முன்னோர்களும் யாரும் தொண்டை பகுதியில் குங்குமம் வைத்தது கிடையாது இது வந்து ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அதாவது நான் சின்ன வயசில் எங்கள் ஊர் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தில் தான் நாங்கள் படித்தேன் பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் மாரியம்மன் கோயில் ஒன்று இருந்தது அங்கே தினமும் போவேன் சாமி கும்பிட அப்போது தெரியாமல் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நெத்தியில் குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தொண்டை பகுதியிலையும் வச்சோன்னா அப்போ அப்போ குருக்கள் என்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னார் நெத்தியில் மட்டும்தான் குங்குமம் வைக்கணும் தொண்டை பகுதியில் வைக்காதேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அப்போது நான் சின்ன பெண்ணாக இருந்தனால அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்கல ஏன் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் முன்னாடி ஒரு கோயிலுக்கு கச்சேரிக்கு போயிருந்தோம் அப்போவும் நான் தெரியாமல் வைக்க போனேன் அப்போ பக்கத்தில் இருந்த ஒரு வயசானம்மா சொன்னாங்க தொண்டையில் எப்போவுமே குங்குமம் வைக்காதீங்கம்மா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஏம்மா வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு பதில் சொன்னாங்க தொண்டை பகுதியில் குங்குமம் வைச்சா கடன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்போது அது சரியாக தவறான்னு நான் யோசிக்காமல் அவங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு விட்டுட்டேன் காரணம் என்னென்னா அவங்க நம்மளை விட வயசில் மூத்தவங்க அதனால் அவங்க சொன்னால் சரியாக இருக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அப்போ விட்டுட்டேன் அவங்க பெரியவங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி கடன் வருமோ இல்லையோ ஆனால் சில விஷயங்கள் நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது அது வைக்கிறது அவ்வளோ உச்சித்தம் அல்ல அப்படின்றது நமக்கே தோணுது இப்போது திருநீரன்னா பார்த்தீங்கன்னா நெத்தியில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் க கழுத்தில் வச்சுக்கலாம் கைகளில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி திருநீர் அணிஞ்சு நிறைய பக்தர்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிவனடியார்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா திருநூறு பூசி இருப்பாங்க ஆனா குங்குமம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலையும் மற்றபடி இந்த நெற்றி வகுட்டிலையும் தவிர பெரும்பாலும் யாரும் கழுத்துல வச்சு நான் பார்க்கல பெரும்பாலும் யாரும் கழுத்துல வைக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா குங்குமம் தயாரிக்கிறது சரியான முறையில இருக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை சாறு மஞ்சள் அப்புறம் வெங்காரம் படிகாரம் இது போன்ற பொருள்களை சரியான விகிதத்துல சேர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் பதப்படுத்தணும் அதுதான் சரியான குங்குமம் ஆனா நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் வந்து குங்குமன்ற பேர்ல கலர் பொடிய அந்த கெமிக்கல் இருக்கக்கூடிய கலர் பொடியெல்லாம் தூவி விட்டுக்கிட்டு கலர் கலரா குங்குமம் பண்றாங்க இன்னொன்னு இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் அதாவது சிகப்பு மற்றும் பச்சை நிற குங்குமத்தை தவிர மற்ற நிறங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக கலர் பவுடரை தான் சேர்த்திருக்காங்க நம்ம இந்த இரண்டு நிற குங்குமத்தை மட்டும் பயன்படுத்தினாலே போதும் ஏன்னா சிகப்பு நிறம் வந்து எப்பவுமே அம்பாளுக்குரியது ஏன்னா இந்த சிகப்பும் பச்சையும் பார்த்தீங்கன்னா அம்பிகைக்கும் மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் மற்றபடி குபேரருக்கும் உரியது இது பூசினாலே போதும் மற்ற நிறங்கள் பூசினா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் கெமிக்கல் தான் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கழுத்துல குங்குமம் வைக்கிற விஷயத்துக்கு வருவோம் சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் குங்குமம் வந்து முறையாக தயாரிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அவசர காலகட்டத்துல கெமிக்கலாகவும் தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நிறம் கொடுக்கறக்காக சில ஆசிட் எல்லாம் கலந்து குங்குமம் தயாரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க வச்சோம்னா அந்த தொந்த தோல் மூலமாக உள்ள போய்கிட்டு பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துச்சுன்னா மருத்துவ செலவு ஏற்படும் அந்த மருத்துவ செலவு சின்னதாக இருந்தா பரவாயில்ல பெருசாயிருச்சுனா நிறையவே செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இங்கே அந்த பெரியம்மா சொன்ன மாதிரி குருக்கள் சொன்ன மாதிரி பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு பரவாயில்ல பணம் இல்லாதவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெருசாக வியாதியில் கொண்டு போய் விட்டுருச்சுன்னா கடன் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ அவங்க சொன்னது இதுவாக கூட இருக்குமோன்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் தோணுது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நெத்தியில் இடக்கூடிய குங்குமம் கூட ரொம்ப தரமானதாக பார்த்து வாங்கணும் வெளியில் தானே பூசிக்கிறோம் அதனால் என்ன ஆக போகுதுன்ற ஒரு அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது நம்ம தோல் மேலே இருக்கக்கூடிய தோல் கூட சுவாசிக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கதிர்களாகட்டும் தீய கதிர்களாகட்டும் அதை அத்தனையுமே கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோலுக்கு இருக்கு இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த தரமான குங்குமத்தை கூட நம்ம வந்து கழுத்தில் வைக்கலாமே இந்த தொண்டை குழியில் வைக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அது வந்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே குறிப்பிடப்படலை குங்குமம் வெறும் மூணு இடங்களில் தான் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்கன்னா இந்த நெத்தி வகுட்டில் அப்புறம் வந்து இந்த புருவ மத்தியில் அப்புறம் தாலியில் மட்டும் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு